हेलो गाइस सो आई एम बैक विद द न्यू वीडियो ऑन चैप्टर नंबर सेवन एवोल्यूशन इससे पहले ऑलरेडी हम वन टू सिक्स सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको दे चुके हैं तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक गिवन है आप वहाँ से जाके उस वीडियो को जरूर देखिए और नोट्स को डाउनलोड करिए और अगर आपको पूरे लेक्चर्स की वीडियो चाहिए एन वाइज तो वो वीडियोज भी मैंने नीचे लिंक डाल दी है उनकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज उनको भी जाकर रेफर कर सकते हैं तो अगर न्यू हो चैनल पर तो लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो सो गाइज बेसिकली अगर आपको बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है तो आपको ये ये नहीं पता है कि आप किस तरीके से अच्छा स्कोर करोगे इस सब्जेक्ट के अंदर तो ये नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आज के नोट्स जो हैं वो हैं हमारे चैप्टर नंबर सेवन एवोल्यूशन के लिए तो बेसिकली सबसे पहला जो कि देखिए नोट्स क्या होते हैं नोट्स होते हैं आपकी अपनी प्रेफरेंस के लिए आपके काम को और इजी बनाने के लिए तो यहाँ पर ये काम इन्होंने कर दिया है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की क्या क्या थ्योरी थी और किस किस ने किस ईयर में ये थ्योरी दी थी 1927 में एक थ्योरी आई थी जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी जिसका कंक्लूजन क्या निकला था कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हुआ है फ्रॉम एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है वो बना है ओके okay, और उसके बाद क्या हुआ है धमाके के बाद एक बहुत ही हॉट सब्सटेंस बन के आया है जो कि है अर्थ ओके नेक्स्ट है ओपरिन एंड हेल्डेन ने 1924 से 1929 तक ये एक थ्योरी दी थी मतलब इसके बीच में ये थ्योरी दी थी कि केमिकल एवोल्यूशन भी पॉसिबल है ओके केमिकली भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं और इस थ्योरी का क्या कंक्लूजन निकला था कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर्स और ये भी एक तरीके से केमिकली निकल आ, बन सकते हैं बट ये एकदम सही नहीं थी थ्योरी उसके बाद हम देखते हैं स्टैनली एंड मिलर ने सॉरी स्टैनली मिलर एंड यूरे ने इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक काम किया था एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सिंथेसिस ऑफ बायो मोलिक्यूल्स बाई क्रिएशन ऑफ सिमिलर कंडीशन एज प्रिमेटिव एटमोसफेयर ऑन लेबोरेटरी स्केल इन्होंने अर्थ का जो सबसे शुरुआत में इतने हजारों करोड़ों साल पहले जो अर्थ का इन्वायरमेंट था वो क्या रहा होगा उतना हॉट इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट किया लैब के अंदर और फिर इन्होंने देखा कि लाइफ किस तरीके से जन्म ले रही है तो इसका क्या निकला था कंफ्यूजन कि अमीनो एसिड वॉज सिंथिसाइज फ्रॉम अमो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड स्पेशलाइज्ड अपैरेटस कि कुछ स्पेशलाइज्ड अपैरेटस के अंदर जब लाइफ वहां पर है तब तो वहां पर लाइफ ग्रो हो रही है बट अगर लाइफ वहां पर नहीं है तब वहां पर लाइफ ग्रो नहीं हो पा रही है इट मीन अपने आप लाइफ जो है वो ग्रो नहीं हो रही है विद द हेल्प ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल ओके नेक्स्ट है आपको यहाँ पर थ्योरीज मिलेंगी एवोल्यूशन की एवोल्यूशन किस तरीके से होता है किस तरीके से वेरिएशन आती है इसकी भी अलग अलग थ्योरी आई थी जो कि एक थ्योरी थी स्पेशल क्रिएशन कि कोई मतलब कह सकते हो स्पेशल पावर थी आ, कोई स्पेशल क्रिएशन कोई आके करके गया है ठीक है कि आ, एक इंसान था और उस इंसान की मतलब इतनी सारी जनरेशन थी और जनरेशन के बाद जनरेशन ऐसी बढ़ती गई तो ऐसे इस तरीके से वो उस इंसान को क्या बोल दिया गया स्पेशल क्रिएशन तो ये थ्योरी जो थी बिल्कुल सही नहीं थी बिल्कुल वाहियात थ्योरी थी जिसको चार्ल्स डार्विन ने आकर उसको चैलेंज किया चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा कि वो एक सी ट्रिप पर गए थे ठीक है यानी कि वर्ल्ड ट्रिप पर गए थे वो एक नदी के जरिए ठीक है एक बोट के जरिए वो गए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जगह जगह पे आइलैंड्स पर गए थे उन आइलैंड्स पर उन्हें अलग अलग तरीके की बर्ड्स मिली उन बर्ड्स को वो अपने साथ लेकर गए और एक म्यूजियम के अंदर उन्होंने उनको रखवाया तो जब उनको यानी कि उनके अंदर का जो सब कुछ निकाल देते हैं और उसके अंदर भूसा भरने का टाइम आता है तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि आप ये जो सारी बर्ड्स लेकर आए हो इन सब की मोफोलॉजी तो डिफरेंट है बट इन सभी की एनाटॉमी बिल्कुल सेम है जिससे उनको ये पता चला कि जो बर्ड्स थी उन्होंने अपने आप को उनकी नीड के अकॉर्डिंग चेंज किया था कि देखिए हमें क्या था कि हमें कोई सामान को उठाना था ठीक है इसलिए हमारे पास थंब है उनको बर्ड्स को उड़ना है इसलिए उनके पास विंग्स के लिए उनकी उंगलियों के बीच में यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स में एवोल्यूशन हुआ जो कि देखिए फॉजिल्स से होता है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के अंदर कंपैरिजन के बाद जो है आपका एवोल्यूशन होता है होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर एवोल्यूशन होता है कि 
बेसिकली सारे मैमल्स जो होते हैं उनकी शेप जो है वो सेम होती है स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है इट मीन्स होमोलोगस एनोलोगस वो होते हैं कि भाई जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट काम बिल्कुल सेम है ठीक है उनको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी बोल सकते हैं और होमोलोगस ऑर्गन्स वालों को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोल सकते हैं और ये क्यों बोलते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अपने एवोल्यूशन चैप्टर के लेक्चर्स में प्लीज़ उसको जाकर देखिए ताकि आपको ये नोट्स और भी अच्छे समझ में आए ठीक है उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अडेप्टिव रेडिएशन अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर क्या है कि देखिए डार्विन कहां गए थे कौन से आइलैंड पर गैलेपोगस आइलैंड पे ठीक है वहां पर ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी अभी जनरली कि वो इतनी सारी बर्ड्स को लेकर गए उन्होंने फिर म्यूजियम में दिया और वहाँ से उन्हें पता चला कि एनाटॉमी जो है वो बिल्कुल सेम है उन सभी बर्ड्स की बट मोफोलॉजी डिफरेंट है तो यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब वही है कि किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है एक पर्टिकुलर जगह की इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के बाद ओके सो ये उसी बेसिकली थ्योरी के ऊपर बेस्ड है सारा ये मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन और हार्डी वेन्स पर प्रिंसिपल का मतलब क्या था कि पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये क्या है बेसिकली ये है आपका कि Uh, किस तरीके से आप मेजर कर सकते हो कि कितने डिफरेंट तरीके की वैरायटीज उस एक पर्टिकुलर स्पीशीज की हो सकती है और इनका जो है इक्वल हमेशा सॉरी इक्वल इनका हमेशा वन के साथ रहा था किसके साथ रहा था वन के साथ और ये जो थ्योरी है ये थ्योरी आप हमेशा याद रखिएगा बिकॉज ये आपसे इसका जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने वाले हैं ओके okay, नेक्स्ट है यहाँ पर बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर किस तरीके से एवोल्यूशन होता है और उसका यहाँ पर आपको दिखाया गया कि एवोल्यूशन एनिमल्स के अंदर किस तरीके से हुआ और प्लांट्स के अंदर किस तरीके से हुआ और लाइफ कितने साल पहले जनरेट हुई और सबसे इम्पॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एवोल्यूशन ऑफ मैन मैन के अंदर आपसे पूछ लेंगे कि फिफ्टीन मिलियन ईयर्स अब वो कौन सा एवोल्यूशन हुआ था ठीक है एप लाइक दिखने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म थे तो आपको बताना होगा ड्रायोपेथिकस मैन लाइक दिखने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म थे आपको बताना पड़ेगा रामापेथिकस तीन से चार मिलियन ईयर्स अब वो कौन सा एवोल्यूशन हुआ था ठीक है तो वो है मैन लाइक प्राइमेट्स एवोल्यूशन हुआ था और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो ड्रायोपेथिकस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो तो ड्रायोपेथिकस के जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम एक बार पेन ले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हेयर ही होते हैं ठीक है दे वॉक सिमिलर टू चिंपैनजी चिंपैनजी की तरह चलते थे उसके बाद थोड़ा एवोल्यूशन हुआ तीन से चार मिलियन साल पहले तो उसमें देखा गया कि मैन के जैसे प्राइमेट दिखे गए क्या ना वो ज्यादा लंबे नहीं थे बट वो चिंपैनजी की तरह नहीं वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे थे तो ये हुआ आपका एक और एवोल्यूशन उसके बाद आया आपको ऑस्ट्रेलोपिथिकस का एवोल्यूशन यहां पर क्या था होमोहेबलिस भी आप बोल सकते हो तो यहां पर जनरली इन लोगों ने पत्थर जिसको आप बोलते हो कि पत्थर के औजार जो बनते थे वो बनाने शुरू कर दिए लेकिन ये खाते क्या थे ये सिर्फ फ्रूट्स खाते थे ये क्या थे ये थे वेजिटेरियंस और उसके बाद ह्यूमन लाइक लोग जो थे देखे गए जिनके पास ब्रेन की कैपेसिटी थी अराउंड 650 टू 800 हंड्रेड सी बट ये जो थे मीट ईटर्स बिल्कुल भी नहीं थे ये थे फ्रूट ईटर्स जो कि वेजिटेरियन में गिने जाएंगे उस उसके बाद है 1.5 मिलियन ईयर्स को क्या हुआ था यानी कि 1.5 मिलियन साल पहले क्या हुआ था आए थे होमो इरेक्टस इनका एवोल्यूशन हुआ था जिसके अंदर इनकी ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 900 बढ़ चुकी थी और ये जो थे मीट को भी खाते थे यानी कि ये नॉन वेज भी खाते थे उसके बाद एक हज़ार से चालीस हज़ार साल पहले क्या हुआ था नेदरलैंड मैन आए थे जिनकी ब्रेन कैपेसिटी नाइन हंड्रेड से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी अब आप देख रहे हो कि आगे आने वाली वैरायटीज़ जो हैं आगे आने वाली जो जनरेशन हैं वो कितनी वैरी करती है एक दूसरे से और कितनी ज़्यादा एडवांस होती हैं ठीक है एवोल्यूशन हमेशा ऐसा नहीं होता कि अच्छे के लिए होता है बट मैन का जो एवोल्यूशन हुआ है वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी चीज़ों के लिए हुआ है कि पहले उनकी ब्रेन कैपेसिटी थी सिक्स हंड्रेड तक उसके बाद उनकी ब्रेन कैपेसिटी हुई नाइन हंड्रेड और उसके बाद अब उनकी ब्रेन कैपेसिटी है फोर्टीन हंड्रेड सी तक ठीक है उसके बाद हम चलते हैं लास्ट जो है हमारा वो है होमोसेपियंस जो कि सेवेंटी से टेन थाउजेंड ईयर्स को आपका देखा गया है होमोसेपियंस जो कि क्या थे यहाँ पर एग्रीकल्चर और आपका ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ से होना शुरू हो गया था यानी कि लोगों ने रहना शुरू कर दिया था घरों के अंदर और उन्होंने अपने खाने के लिए चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया था तो ये थे लास्ट आपके होमोसेपियंस जो कि इंसान की तरह पूरी तरह बन चुके थे ओके अब ये है कंपैरिजन जो आपकी बुक में भी दिखाया गया स्कल्स का आ, कि किस तरीके से एक बेबी का स्कल जो है वो चिंपैनजी की तरह यानी कि एप की तरह कैसे लगता है कितना मैच होता है और कितना नहीं मैच होता है बेसिकली यहाँ पर उसकी बात की गई है तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपनी सॉरी हमारी इस वीडियो को
तीनों सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कमेंट करो मैं आपको ज़रूर वो फाइल्स प्रोवाइड कराऊंगी इस चैनल पर या तो वीडियो डल जाएगी या फिर आपको इंस्टाग्राम पर वो फाइल्स मिल जाएंगी प्रैक्टिकल फाइल्स जो कि आपकी हैंड रिटर्न होंगी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर जाके बताइए इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा सिंह क्रिएशन एजुकेशन द सेम नेम एज ऑन द यूट्यूब तो आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो करिए डी करिए कि आपको चाहिए और आप किस तरीके से ले सकते हैं वो आपको तरीका मैं बता चुकी हूँ सो विद दैट सेट थैंक यू सो मच है गुड डे बाय बाय